प्रिय शिक्षार्थी बिंदु असलम आलैकुम कम आमरा आशा करी सबा भलो आची उम्मे सालमा तुम्हारे पाठ्यपुस्तक प्राथमिक गणित विषय अनलैन क्लस स्वागत प्रिय बंधुरा आज के तुम्हारे जो पाठटा शिखा ता तुम्हारा पूर्वे अनलैन क्लस एक बार शिखे आशा करी अध्याय नहीं तुम्हारे समस्या नहीं तरपे तुम्हारे किचु किचु विषय आर मन करार्जन तुम्हारे ये अध्याय नहीं आलोचना करब चलो बंधुरा देखी आज के पाठर अध्याय क्यों पूर्व क्लस थे कि शिखे बाकी अध्याय आठ साधारण भग्नाशन एन चलो आप पूर्व क्लस शिखे ता देखे नहीं देखो भग्नांश का बोले पूर्व क्लस का बोले जेने देखो एक मन कर नहीं स्तु के समान कैकटी अंशे भाग कर तरह कतगुल अंश नवा हल तर प्रकाश करार माध्यम के भग्नांश बोले एखे देखो एक चार भागे एक अंश ये एक भग्नांश ये चार भागे एक अंश ये ऊपर अंशा के बोली ल और नीचे अंशा के बोली हर तेल एक भग्नांशे ऊपर अंशा के बोले ल नीचे अंशा के बोले हर एखे देखो कैकटा भग्नांश दे चार भागे एक पाँच भागे तीन प्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश मिश्र भग्नांश प्रकृत भग्नांश देखनी देखो जे भग्नांश लब हर चे छोट तकृत भग्नांश देखो एक भग्नांश पाँच भागे तीन यार ऊपर के बोले कि लब नीचे हर ताले कि लब हर चे छोट लब टाइम देखो छोट तीन इन्हें लब तीन छोट हर पाँच बड़ और अप्रकृत भग्नांश देखो जे भग्नांश लब हर चे बड़ तकृत भग्नांश देखो एक भग्नांश लबटा बड़ हर ट छोट लब पाँच बड़ हर तीन छोट मिश्र भग्नांश जे भग्नांशे पूर्ण संख्यार प्रकृत भग्नांश जुक्त था मिश्र भग्नांश ते कि पूर्ण संख्या एक एक पूर्ण संख्या और प्रकृत भग्नांश क्य लब छोट हर बड़ एखे हमें बोलते एक समस्त तीन भागे दुई एन बंधुरा तुम्हारा ये पूर्व पाठ के किस शिखे ये मन कर पूर्व पाठ के किस अंक कर कैकटा तुम्हारे करते देव देखी तुम्हारा पारो कि ना देखो पृष्ठ नब्बे एक नम्बर अंक देखो तीन भाग एके समतुल भग्नांश बेर करो एवं समान चिन्ह द्वारा चिन्हित करो ये तुम्हारा पूर्व पाठे शिखे तुम्हारे ये करते तरह देखो समतुल भग्नांश क्यों कर एक देखा दीची को भग्नांश लब और हर के एक ही संख्या द्वारा गुण भाग कर समतुल भग्नांश पावा जाए अच्छा तुम्हारा करो देखी एन देखो तो तुम्हारा मिलाए नाओ ये करो कि ना तीन समतुल भग्नांश कि तीन टा चाहे तीन टा कर चार चाहे चाहे तो प्रथम एक दिए कर ले तुम्हारा करो कत हो छये दुई तो तीन दिए जो गुण करी लव हर के कत हो नय भागे तीन आर चार दिए कर ले कत हो बार भागे चार ए रखम कर तो हाँ यही तो तीन भाग एक समतुल भग्नांश छय भागे दुई हो तुम्हारे नय भागे तीन हो बार भागे चार गुड एन उत्तर तो यह लिखे हमारे संगे कि मिले तुम्हारे गुड और एक करते दी देखो पृष्ठ एक सौ एक तुम्हारे पूर्व क्लस कराना हो देखिए ये तुम्हारा पारो कि ना कि कैप्शन की आज है समहार विशिष्ट भग्नांश रूपान्तर करो एवं छोटो समान बड़ प्रतीक व्यवहार कर भग्नांशगल तुलना करो अंक देखो एक नम्बर दुई नम्बर तुम्हारा करो चार भागे तीन फाँकाघर छय भागे पाँच ये फाँकाघरे कि बसबे ये गत क्लस जो नियम कर शिखे तुम्हारा करो देखी प्रश्न सबा देखो देखो तो तुम्हारा ये कि ना ये हरगुल लसागर समहार नियम अनुजाई तुम्हारा अन्सार देखो ये देखो उत्तर कत हो तुम्हारे 
छोट चिन्ह गुण कारण चार भागे तीन टाइम छोट तैना चार भागे पांच टाइम बड़ तो छोट चिन्ह आगे दो अच्छा गुण और एक अंक दी देखी तुम्हारा पारो कि ना देखो पृष्ठा एक सौ एक अंक तीन नम्बर की आग करो भग्नांश जो छय भागर एक जो आठ भाग तीन अच्छा तुम्हारा करो देखी देखो तो तुम्हारा कि भाव कर प्रथम कि यह लसक कर नहींचो लसक कत हो चौबीस तरपे हाँ नय चार गुण जो कर ले कत है तर और नीचे चौबीस ये हो गुड चौबीस भागे तेर उत्तर तो क्या चौबीस भागे तेर हमारे संगे मिले गुड चलो आज के पाठ विषय की आज देखे नहीं देखो अध्याय आठ की छो पृष्ठा एक सौ दुई ए छत नम्बर आज के शिखब चलो देखी छय सत नम्बर अंक कि आज देखे नहीं देखो पृष्ठा एक सौ दुई ए छय सत नम्बर छय नम्बर का देखो प्रश्न भलोक तुम्हारा आर संगे पढ़ो प्रश्न बार बार ना पढ़ले तुम्हारा बुझते पर कि करते देखो सबुजे बाड़ी विद्यालय आठ भाग तीन किलोमीटर पश्चिमे अवस्थित मितुर बाड़ी विद्यालय बारो भाग पांच किलोमीटर पूर्व अवस्थित एखे दुईटा देखो एक एक ही करते देखो सबुजे बाड़ी होते मितुर बाड़ी कत दूरे अवस्थित दु नम्बर विद्यालय होते कार बाड़ी निकटवर्ती सबूज मितुर बाड़ी होते विद्यालय दूरत पार्थक्य कत एक नम्बर की बोले आर पढ़ी सबूज बाड़ी होते मितुर बाड़ी कत दूरे अवस्थित देखो एखे एक चित्री एके देखो ये सबूज बाड़ी मजे विद्यालय तरह मितुर बाड़ी सबूज बाड़ी कत आठ भाग तीन किलोमीटर और मितुर बाड़ी बारो भाग पाँच किलोमीटर सबूज बाड़ी थी मितुर बाड़ी जो पूरा पथ पारे दीते हैं एखे मन करो जो सबूज बाड़ी विद्यालय के दु कलोमीटर और मितुर बाड़ी विद्यालय के तीन किलोमीटर तब जो सबूज बाड़ी थे मितुर बाड़ी जाए तो क्यों करते दुई कलोमीटर पारे दीते हैं तीन किलोमीटर पारे दीते हैं मोट कत पाँच किलोमीटर तेल अंक कि जो अच्छा भग्नांशे जो करबा देखो सबूज बाड़ी होते मितुर बाड़ी दूर तो लिखी कत आठ भाग तीन किलोमीटर जो बारो भाग पाँच किलोमीटर एखे आठ और बारो लसक चौबीस हो जाए तुम्हारे हमें अनेक बार लसक नियम देखिए तरह लसक चौबीस क्यों हमें परवर्ती देखा देव देखो लसक कत हो चौबीस एन जानी भग्नांशे जो वियोग जेटाई करी कि करते हैं लसक संगे हर भग्नांशे हर के भाग करते हैं जो एन चौबीस के आठ दिए भाग करी तेल कत हो तीन आठा चौबीस ये भाग फल्ट हल ये भाग फल्ट करब भग्नांशे लबर सी गुण करब लब कत तीन भाग फल कत हो तीन 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 कि नये कि जो चिन्हता बसा तर कि चौबीस बारो दिए भाग कर ले कत है बारो दुगुण कत चौबीस कत हल भाग फल दई दुईटा कि करब हमें आर भग्नांशे लबर सी गुण करब लबा कत आज पाँच पाँच दुगुण कत दस ये दस तेल नय दस नीचे कत चौबीस एन हमें कि करब ऊपर अंशा कि चिन्ह आज जो जो करब दस और नय कत उन्नीस और ये नीचे कत आज चौबीस तेल चौबीस भाग उन्नीस किलोमीटर सबूज बाड़ी होते मित्र बाड़ी दूर तो कत चौबीस भाग उन्नीस किलोमीटर एवं कि आज चलो देखी दुई नम्बर करी दु नम्बर समाधान कि आ देखो दु नम्बर प्रश्न आर पढ़ी तुम्हारा भलोक हमार संगे देखो बोटा सबा का तो अवश्य आखो विद्यालय होते कार बाड़ी निकटवर्ती सबूज और मितुर बाड़ी होते विद्यालय दूरत पार्थक्य कत इतना कटा अंश भाग कर एक विद्यालय होते कार बाड़ी निकटवर्ती और सबूज और मितुर बाड़ी होते विद्यालय दूरत पार्थक्य दुईटा अंश करते हैं निकटवर्ती मान कि का कम दूरे से कम ही छोट हिसाब से धरी तो देखो समाधान कि भाव गत अनल क्लस क्योंकि एक बार देखिए तर आर तुम्हारे ये मन कर आर करा देखो सबूज बाड़ी 
দূরত্ব কত আট ভাগের তিন কিলোমিটার মিতুর বাড়ির দূরত্ব বারো ভাগের পাঁচ কিলোমিটার এখন আমরা এটা কি করব এই ভগ্নাংশ দুইটার আট আর বারো কি করব লসাগু করে নেব কারণ আমার যে নিকটপতি ছোট বড় আমরা নির্ণয় করার সময় কি করি সমহরের নিয়ম করে করি না তাহলে সমহরের নিয়ম করলে অবশ্যই আমাদের লসাগু লাগবে তাহলে লসাগু আমরা কিভাবে করি ভগ্নাংশের হরগুলো সম না হলে আমরা সেটা লসাগু করি যেহেতু এটা সমান না তাহলে দেখো আট ও বারো হর দয়ের লসাগু আট আর বারো এখানে লসাগুকে আমরা ইউক্লিডীয় পদ্ধতি এই লসাগুটা করব তাহলে দেখো এটা আটও জোর সংখ্যা বারো জোর সংখ্যা আটের একাধিক গুণনীয় কাছে বারোর একাধিক গুণনীয় কাছে তাহলে আমরা এমন একটা সংখ্যা দিয়ে এখানে ভাগ করব যে দুইটাই নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে দুইটা যেহেতু জোর সংখ্যা আমরা প্রথমে সবচেয়ে ছোট জোর সংখ্যা দিয়ে এটা ভাগ করি দেখো দুই দিয়ে যদি আটে ভাগ করি কত হয় চার দুগুণ আট এদের চার আবার দুই দিয়ে বারো ভাগ করলে কত হয় ছয় দুগুণ বারো এদের ছয় তাহলে কত হলো চার আট ছয় এখন আবার দেখো আমি যদি আবার দুই দিয়ে করি দুইটাই তুমি মিলে দেখো দুই দিয়ে চারে ভাগ করলে কত হয় দুই দুগুণ চার দুই দিয়ে ছয় ভাগ করলে কত হয় তিন দুগুণ ছয় তিন এখন দেখো আর যায় না কারণ দুইটাই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এখন আমরা লসাগুর নিয়ম কি জানি এখানে যে আর থাকে সেটা তো অবশ্যই নিতে হবে আর বাকি অংশগুলো আমাদের গুণ করতে হয় তাহলে দেখো এই দুই এই দুই গুণ দুই গুণ তিন তাহলে কত হলো তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ তাহলে আমাদের লসাগু কত হয়েছে নিম্নের লসাগু চব্বিশ এখন আমরা সমহারের নিয়মটা করব দেখো চব্বিশ ভাগ আট সমান কত হয়েছে তিন এখন দেখো আমরা কি জানি সমহারের নিয়মে কি জানি ভাগ ফলটা লসাগু দিয়ে ভগ্নাংশের হরকে ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা হয় ওই ভগ্নাংশকে আবার আমরা একবার লবের সাথে গুণ করব একবার হরের সাথে গুণ করব আমরা ভগ্নাংশ আট ভাগের তিনটা বসিয়েছি তাহলে আর ভাগ ফলটা হয়েছে তিন দুইটা গুণ করব দেখো তিন গুণ তিন সমান কত নয় আট গুণ তিন সমান চব্বিশ তাহলে আমাদের এই ভগ্নাংশটা চলে গেল এখন আবার আমরা বারো ভাগের পাঁচ কিলোমিটারটা করব লসাগু কত হয়েছে চব্বিশ চব্বিশ ভাগ হর কত বারো এই যে বারো ভাগ তাহলে বারো দুগুণ চব্বিশ ভাগ ফল কত হলো দুই এখন এই ভগ্নাংশটা আমরা আবার এখানে বসাবো কত বারো ভাগের পাঁচ এখন এই ভগ্নাংশে কি করব একবার লবের সঙ্গে দুই গুণ করবো একবার হরের সাথে দুই গুণ করবো এখন দেখো পাঁচ গুণ দুই সমান কত দশ তারপরে বারো গুণ দুই সমান কত চব্বিশ তাহলে এখন দেখো এখানে তাহলে কি হলো আমরা জানি কি যদি হরটা সমান হয় বা সমহর হয় তাহলে লব যেটা ছোট সেইটাই ছোট আর হর যেটা বড় সেটাই বড় তাহলে এখানে দেখো এখানে নয় ছোট এখানে দশ বড় তাহলে এইটা ছোট এটা বড় এখানে দেখো তাহলে নয় ছোট চিহ্ন দিয়ে দশ সুতরাং তাহলে আমরা কি করতে পারি এই সমহরটা যে আবার দেখায় তাহলে নয় চব্বিশ ভাগের নয় ছোট চিহ্ন চব্বিশ ভাগের দশ বা আমরা মূল ভগ্নাংশে আসবো যেহেতু আমাদের এই ভগ্নাংশটাই করতে বলছে ছোট কোনটা আট ভাগের তিন আট ভাগের তিন ছোট চিহ্ন বারো ভাগের পাঁচ বা যেহেতু বলেছে যে সবুজের বাড়ি সবুজ মিতুর বাড়ি হতে বিদ্যালয় দূরত্বের পার্থক্য এখানে হচ্ছে বিদ্যালয় হতে কার বাড়ির নিকটপতি তাহলে দেখো সবুজের বাড়ি আছে সবুজের বাড়িটা কি ছোট সবুজ কোনটা আট ভাগের তিন তাহলে সবুজের বাড়ি ছোট মিতুর বাড়ি তাহলে উচ্চতরা কি হবে সবুজের বাড়ি নিকটপতি এখন চলো আমরা এই অংশটুকু করলাম বিদ্যালয় হতে কার বাড়ির নিকটপতি এই অংশটা আমাদের হয়ে গেল এখন সবুজ ও মিতুর বাড়ি হতে বিদ্যালয় দূরতের পার্থক্য কত চলো এটা আমরা করি এখন দেখো সবুজ ও মিতুর বাড়ির দূরতের পার্থক্য এই যে আমরা পার্থক্যটা বের করি যে যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ বিয়োগ বলো ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বলো সাধারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বলো আমরা পার্থক্য বের করতে হলে কি করি বড় সংখ্যাটার সঙ্গে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ দিই তা আমরা পূর্বের পাঠ থেকে ওই শিখলাম কার বাড়ি নিকটপতি ওখানে কোন ভগ্নাংশটা বড় কোন ভগ্নাংশ ছোট তা আমরা শিখলাম যে যে বারো ভাগের পাঁচটা বড় আর আট ভাগের তিনটা ছোট তাহলে বড় অংশের সঙ্গে ছোট অংশটা পাঁচ দেবো তাহলে বারো ভাগের পাঁচ বিয়োগ আট ভাগের তিন কিলোমিটার মানে এই যে বারো ভাগের পাঁচটা সমান আমরা এটা সমহর করে নেব সমহর করলে আমাদের অঙ্কটা সহজ হবে তো বারো ভাগের পাঁচ সমান আমরা কত বের করেছিলাম চব্বিশ ভাগের দশ আর এই বিয়োগ দিলাম মানে আট ভাগের তিন সমান কি বের করেছিলাম চব্বিশ ভাগের নয় তাই দেখো সমহর হয়ে গেল সমহরে আমার সহজ নিয়ম কি 
রসাগু দুইটার মধ্যে একটা নিতে হয় তাহলে রসাগু কত চব্বিশ আর আমরা এখানে যোগ থাকতো দশ যোগ নয় বসাতাম যেহেতু এখানে বিয়োগ আছে উপরে অংশটা পুরোপুরি আমরা শুধু চিহ্নটি বসাই দেবো দেখো দশ বিয়োগ নয় আর নিচে চব্বিশ এখন দশের থেকে আমরা উপরে অংশটা বিয়োগ দেবো কত হবে এক আর এই নিচে চব্বিশ তাহলে কত হলো চব্বিশ ভাগের এক কিলোমিটার অর্থাৎ সবুজ ও মিথুর বাড়ির দূরত্বের পার্থক্য চব্বিশ ভাগের এক কিলোমিটার উত্তর কি যেহেতু ওখানে দুইটা পাট আছে আমরা উত্তর দুইটা পাটে দেওয়া লাগবে দেখো সবুজের বাড়ি নিকটবর্তী আর একটা সবুজ ও মিথুর বাড়ির দূরত্বের পার্থক্য চব্বিশ ভাগের এক কিলোমিটার এখন চলো আর একটা অঙ্ক কি আছে দেখি দেখো ওই যে পৃষ্ঠা একশো দুই এর সাত নম্বরটা কি আছে প্রশ্নটা পড়ো একজন কৃষক তার সবজি খেতে দুই ভাগের এক অংশে বেগুন চার ভাগের এক অংশে বাঁধাকপি এবং পাঁচ ভাগের এক অংশে ফুল চাষ করেন এখন এক নাম্বার কি করতে বলেছে কৃষক তার খেতের মোট কত অংশে চাষ করেছেন দুই নাম্বার কি কৃষকের সবজি খেতে কত অংশ খালি রয়েছে আমরা সব সময় জানি মোট চাইলে সেটা কি যোগ যেহেতু এটা ভগ্নাংশ আমরা এটা কি করব ভগ্নাংশে যোগ করব তিনটা অংশ এই যে বেগুন বাঁধাকপি ফুল এই তিনটা অংশ আমরা একত্রে লেখে এটা কি করব ভগ্নাংশে যোগ করব দেখো প্রথমে আমরা সমাধানটা দেখো এভাবে লিখব কৃষক তার খেতে দুই ভাগের এক অংশে বেগুন কমা দিবা চার ভাগের এক অংশে বাঁধাকপি এবং পাঁচ ভাগের এক অংশে ফুল চাষ করেছেন এখন আমরা ভগ্নাংশের লসা করার সময় কি করি ঘরগুলো কি করি প্রথমে লসা করে নিই ঘর কি কি আছে দুই চার পাঁচ এই যে দুই চার পাঁচ হর ত্রয় ত্রয় দিলাম কি জন্য তিনটা আর দুইটা হলে হর দয়ের দিতাম লসা করে তোমরা এইভাবে করবে নিম্নের লসা কত দেখো বিশ এখন চলো অঙ্কটা আমরা মোট অংশটা বের করি এখন আমরা একটু সাজিয়ে নেব কি মোট চাষ করেছেন দিয়ে অংশগুলো বসাবো দুই ভাগের এক অংশ যোগ চার ভাগের এক অংশ যোগ পাঁচ ভাগের এক অংশ তা আমরা লসাগুটা পূর্বে বেঁধে দেখলাম কত বের করলাম বিশ এখন কি এই যে ভগ্নাংশের হরকে এই লসার সাথে ভাগ করব কত বিশের সাথে দুই ভাগ করলে কত হয় দশ তাহলে আর একটা সহজ নিয়ম শিখে রাখবো উপরের লব যদি এক হয় তাহলে লসাগুর সাথে হর ভাগ করে যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই আমরা বসাবো তাহলে ভাগ করলাম বিশ দিয়ে দুই ভাগ করলে কত হয় দশ এখন আবার বিশের সাথে চারের ভাগ করলে কত হয় পাঁচ এখন দেখো পাঁচকে বিশ দিয়ে ভাগ করলে কত হবে চার তাহলে দেখো দশ যোগ পাঁচ যোগ চার তাহলে কত হলো এখন উপরে অংশটা যোগ করো দশ যোগ পাঁচ যোগ চার দশের পাঁচে পনেরো আর চারে কত উনিশ এই যে উনিশ আর নিচের অংশটা কত বিশ তাহলে বিশ ভাগের উনিশ অংশ সুতরাং কৃষক মোট চাষ করেছেন বিশ ভাগের উনিশ অংশ উত্তর বিশ ভাগের উনিশ অংশ এখন চলো আমরা দ্বিতীয় অংশটা দেখি দেখো দ্বিতীয় অংশটা কি বলেছে কৃষকের সবজি খেতে কত অংশ খালি রয়েছে এই যে খালি রয়েছে আমরা খালি রয়েছে পড়ে গেছে নষ্ট হয়েছে তাহলে কথা থেকে কী করি বিয়োগ করি না মোট অংশ থেকে যে অংশটা আছে সেটা বিয়োগ করে আমরা অবশিষ্ট অংশটা পাই এখন দেখো সমাধানটা কিভাবে করেছি আমরা এক নম্বরের অংশটাকে কি করেছিলাম এক নম্বর হতে পাই কৃষক মোট চাষ করেছে কত বিশ ভাগের উনিশ অংশ কৃষকের তাদের সম্পূর্ণ জমি এই চাষ করা গেছে সম্পূর্ণ জমিটা কি এক এক অংশ তাহলে কি সুতরাং খালি রয়েছে কি এক বিয়োগ বিশ ভাগের উনিশ অংশ এই যে এখানে এই ধরনের থাকলে একটা একটা পূর্ণ সংখ্যা একের নিচে আমরা মনে মনে এক ধরব তাহলে এবং এই একটাকে আমরা হর মনে করব তাহলে এক এখানকার হর এক আর এখানকার হর বিশ তাহলে এটা লসাগু ডাইরেক্ট কি হবে গুণ হবে বিশককে বিশ লসাগু কত বিশ এখন এই যে আমাদের এখানে আমরা মনে মনে এক ধরেছিলাম এ এক দিয়ে বিশে ভাগ করলে কথা হবে বিশে হবে তাহলে এখন ভাগ করলে কথা হবে বিশ আবার এই যে উপরে লবটাও এক একে বিশ দিয়ে গুণ করলে কথা হয় বিশে হয় বিয়োগ আর বিশ দিয়ে বিশে ভাগ করলে কত হয় এক এখন এই একে উনিশের সঙ্গে গুণ করলে কত হবে যে লবটা কত উনিশ উনিশ একে উনিশ তাহলে কী হলো বিশ বিয়োগ উনিশ নিচে কত বিশ অংশ তাহলে বিশের থেকে উনিশ ভাগ দিলে কত হয় এক আর এই বিশ তাহলে কত হবে বিশ ভাগের এক অংশ সুতরাং কৃষকের জমি খালি রয়েছে বিশ ভাগের এক অংশ 
উত্তরটা কি হবে বিশ ভাগের এক অংশ এখন বন্ধুরা তোমরা আজকে পাঠ থেকে অনেক কিছু শিখলে এবং পূর্বের ক্লাসে অনেক কিছু শিখছ চলো দেখি আমরা এই পাঠ থেকে কি কি শিখলাম আর একবার একটু দেখে নিই দেখো আমরা আজকে যে অঙ্কগুলো করলাম এবং এই পাঠ থেকে কিছু শিখেছি এটা আবার একবার দেখে নাও কি শিখলাম অগ্রাংশ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি আর কি শিখলাম সমতুল বগ্রাংশ কি আর কি শিখলাম কিভাবে সমহর বিশিষ্ট বগ্রাংশ নির্ণয় করা যায় ওই যে আমরা সবুজের অঙ্কর কার নিকটবর্তী ওখানে কিন্তু সমহর বিশিষ্ট বগ্রাংশ শিখেছিলাম আর একটা সমহর করে কিভাবে যোগ ও বিয়োগ করা যায় সমহর করে কিভাবে যোগ ও বিয়োগ করা যায় ওইটাও আমরা কিন্তু সবুজের অঙ্কটা শিখেছিলাম এখন তোমরা এই যে শিখলাম আজকে যে আমি অধ্যায় আটের একশো দুই পৃষ্ঠা ছয় ও সাত নম্বর তো তোমাদের শিখালাম এটার উপর ভিত্তি করে তোমাদের আমি একটা অঙ্ক দেব দেখি যাচাই করি তোমরা সবাই পারো কি না যদি পারো তাহলে মনে করব যে আজকের অঙ্কগুলো তোমরা ভালোভাবে শিখেছ চলো দেখো প্রশ্নটা আমরা আবার করে নিই একজন কৃষক তার ফুল বাগানে চার ভাগের এক অংশ গোলা দুইয়ের এক অংশ গাদা এবং পাঁচ ভাগের এক অংশে সূর্যমুখী ফুল চাষ করে কৃষক তার বাগানে মোট কত অংশ চাষ করেছে তাহলে এখন তোমরা অঙ্কটা করো হুম এখন দেখো তো তোমাদের উত্তরটা বিশ ভাগের উনিশ হয়েছে কি না আর এইভাবে করেছ হ্যাঁ গুড আজকে আমাদের বাড়ির কাজটা কি আছে অধ্যায় আট পৃষ্ঠা নব্বই এর একের দুই নম্বর নিচে পৃষ্ঠা একশো একের একের দুই নম্বর রাইট পৃষ্ঠা একশো দুই এর ছয় সাত বাসায় চর্চা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা আজকে ক্লাসটা ভালোভাবে বুঝেছ তোমরা সবাই নিয়মিত বাসায় চর্চা করবে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ